Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, hier haben wir einfach mit OpenOffice Call schon einige Daten hier geführt und wir wollen einfach weiterführen mit einem Diagramm und wir wollen das Diagramm einfach anfügen und auch formatieren. Wenn wir das Diagramm einfach anfügen wollen, dann sollten wir angeben, wo für welche Werte zum Beispiel und wir können zum Beispiel hier anfangen, also auf unsere Spalte D können wir zum Beispiel D4 bis D15 zum Beispiel markieren und danach können wir einfach äh, das Zeichen vom Diagramm auch anklicken und uns einfach entscheiden, ja, wofür, was für ein Diagramm wir haben wollen. Wir sind schon fertig mit der Markierung und hier oben sehen Sie, wir haben ein Diagramm hier und das ist ein Zeichen und dann können wir uns einfach entscheiden, was für ein Diagramm wir haben. Wir bleiben bei, wir haben welche Diagramm hier drin, wie Sie sehen. Wir haben Säulen, Balken, Kreis, Flächen, Linien und Blasen und Netz und, und, und. Aber wir wollen einfach hier bleiben und zwar, wir wollen auch in 3D zum Beispiel haben wir die Möglichkeit oder wir können auch ein einfache, einfach ein einfaches Diagramm einfach nehmen. Und Budget haben wir uns schon entschieden, Säule. Und wir wollen jetzt die Barrage bestimmen. Es steht schon, was wir eben markiert haben. Und unsere Daten, also und wichtig, das ist, dass wir unsere Datenreihen einfach auch, ja, wir können offen lassen. Und ja, Elemente können wir einfach an Titel hier angeben. Ja, wir sagen zum Beispiel, unser Titel sollte... Was für ein Titel sollten wir? Also Haushalt, Haushalt, Bob können wir einfach nennen. Und unter Titel können wir lassen und die X- oder Y-Achse können wir auch benennen, indem wir jetzt zum Beispiel sagen, also wir können sagen, also wir, wir schreiben einfach X, Werte und hier schreiben wir einfach Y. Werte und fertig. Ups, Entschuldigung. Werte. Und dann können wir einfach fertig stellen drücken. Also und hier auf unserem Diagramm können Sie schon merken, wir haben unsere Y-Werte einfach hier angegeben und unsere X-Werte sind hier. Unsere Legende ist noch nicht angezeigt, aber wir können alles bearbeiten, wie wir einfach wollen. Und Sie, Sie sehen auch, die Zahlen stehen da und von daher, ja, sehr wichtig. Und wir können zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel ja, dieses, der Titel nochmal bearbeiten wollen, schaut ab, dann klicken wir einfach mit unserer rechten Taste und dann Titel formatieren können wir. Wir können auch die Position, die Größe auch formatieren. Wir beginnen erstmal mit der Formatierung. Die Führung können wir sagen, wir wollen keine Führung oder wir können zum Beispiel den Fahrverlauf auch machen. Zum Beispiel solche Farbe können wir nehmen und die Schrift. Äh, Art können wir auch aus, äh, aussuchen und alles einfach äh, ja, nehmen, was uns so gefällt. Und Sch mit Schrifteffekten können wir auch machen, und mit Kontur und Sie können schon hier unten sehen, wie es aussehen sollte. Und die Ausrichtung können wir zum Beispiel sagen, es sollte zum Beispiel nur ja, bei 0 Grad bleiben. Und dann gibt es einfach das OK und dann sehen Sie schon, wir haben schon formatiert. Und so können Sie auch die Achsen einfach noch bearbeiten, wie Sie einfach wollen. Und natürlich haben Sie auch immer die Möglichkeit, einfach einige Chakram schicken hier einfach anzugucken und zu sehen, wie es auswirkt. Und von daher, ja, haben Sie. Also wir formatieren jetzt unsere Y-Achse und genau so machen wir, wie wir eben gemacht haben. Mit dem Farbverlauf können wir auch machen. Dieses Mal vielleicht rot. rot. Und die Schriftgröße und die Schriftfarbe können wir auch hier aussuchen. Und es sollte auch perfekt sein. Es sieht sehr, sehr klein aus. Sie können eine andere Schriftart einfach aussuchen. Und die Schriftgröße sollte zum Beispiel 12 oder ja, 12 sein. Die Schrifteffekte mit Kontur und die Farbe können wir auch sagen. Grau. Und grau sieht nicht so schön aus, zum Beispiel schwarz. Und wir können zum Beispiel ausrichten, 90 Grad oder minus 90 Grad oder 120 Grad. Also wir haben die Möglichkeit, einfach zu machen. Also zwei 
75 Grad. Wenn die 70 sind, dann haben wir einfach ja, wenn wir sehen schon, ist es einfach auch ausgerichtet. Und so können wir auch hier bearbeiten. Natürlich kann wir auch die Möglichkeit, das ganze Diagramm einfach Legende zu formatieren und alles. Stil können wir zum Beispiel sagen, es sollte durchgängig sein. Und die Farbe nehmen wir zum Beispiel dunkellila und wir können zum Beispiel die Breite auch ein bisschen erhöhen. Und in der Füllung können wir auch zum Beispiel sagen, naja, wir wollen zum Beispiel die solche Sachen hier. Und die Schriftfarbe äh, und die Schrifteffekte können wir auch aussuchen, aber es lohnt sich wirklich nicht, weil also das ist nur das hier, was Sie hier sehen und von daher, wir brauchen das nicht, um zu ja, formatieren. Und so können Sie einfach Ihre Sachen formatieren, wie Sie wollen. Natürlich können Sie verschieben, wie Sie einfach wollen. Sie können zum Beispiel sagen, nee, Sie wollen zum Beispiel noch mal ein bisschen hier äh, ziehen. Und so können Sie einfach richtig positionieren, wie Sie haben wollten. Und von daher, sehr, sehr wichtig zu wissen, wie Sie das machen könnten. Also Sie können alles damit machen, wie Sie einfach wollen. Und natürlich können Sie auch einige Werte nochmal ein bisschen, also wir können zum Beispiel auch unsere X-Werte, nochmal die Position oder Diagrammbereiche nochmal ändern, wie wir wollen. Wo momentan sehen wir unsere Bereiche. Also, aber Sie können auch die Zeilen so machen und Sie können auch sagen, erste Zeile als Beschriftung. Sie können auch sagen, nee, Sie wollen das nicht und dann können Sie einfach ja, das Ergebnis hier sehen. Und ich freue mich auf das Video mit euch geteilt.